दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुराने समय में जैसी भी टेक्नोलॉजी थी वो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई गुना तक ज्यादा अच्छी थी और आज भी आपको पुराने टेक्नोलॉजी से बनी कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आज इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बनाना काफी कठिन काम है चलिए ये तो ठीक है लेकिन आखिर ये आर्टिफैक्ट बने कैसे उसमे एंशियंट टाइम के कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया इन बातों को एक्सप्लेन करना उतना ही कठिन है जैसे आसमान ऐसी तारे तोड़ना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही अद्भुत एंशियंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को नंबर 10 दोस्तों पत्थर का इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं लेकिन कब से ये बात आज भी एक रहस्य है लेकिन साल दो में आर्कियोलॉजिस्ट ने मैक्सिको में करीब करीब उन्नीस स्टोन आर्टिफेक्ट की खोज की थी जो एस्टेलो माउंटेन्स रीजन में बनी एक चिक्वी नाम की गुफा में की गयी थी उन उन्नीस हजार स्टोन आर्टिफैक्ट में से कई सारे स्टोन टूल्स के सेट्स थे जो पहले तो एक साधारण बात लगी लेकिन अंत में जब रिसर्चर्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये स्टोन टूल सेट्स करीब तीस हजार साल से भी ज्यादा पुराने हैं लेकिन इतिहास में तो ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने स्टोन टूल्स का निर्माण पंद्रह हजार ऐसी साल पहले किया था तो ये तीस साल पुराने स्टोन आर्टिफेक्ट मिलना आखिर कैसे संभव है ये बात रिसर्चर्स के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जो जल्दी सुलझने वाली नहीं है नंबर नौ दोस्तों जब एक बच्चा बोर हो रहा होता है तो वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खिलौने कितने समय पहले से बच्चों को बहलाने का काम कर रहे हैं अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड के हेड्रियन वॉल के पास के विंडोलांडा नाम के टाउन में बने एक एंशियंट रोमन फोर्ट ऐसी कई सारे लेदर के द्वारा बनाए गए खेलने वाले चूहे खोजे है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेदर टॉयज करीब 1900 साल पुराने हैं। वो लेदर के प्रत्येक चूहे करीब 5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े थे और इतना ही नहीं बल्कि आप इस लेदर माउस को देखकर ये भी कह सकते हो कि प्राचीन समय के लोग भी काफी ज्यादा अकलमंद हुआ करते थे क्यूँकी उन चूहों के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग थी जो चूहे के फर्क को प्रदर्शित करती है ये खिलौनों के मामले में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है नंबर आठ दोस्तों आपका दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में क्या मानना है मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इस मामले में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में है जो वहां एक पहाड़ बना हुआ है इसे वहां के लोकल लोगों के द्वारा लैची हुआ चपेदल नाम ऐसी जाना जाता है और उस पहाड़ को नाहटल नाम ऐसी जाना जाता है जिसका मतलब हाथ ऐसी बनाया हुआ होता है लेकिन बाकी सारी दुनिया में इसे पिरामिड ऑफ चौलूला नाम ऐसी जाना जाता है ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है बल्कि इस प्लेनेट पर बना अब तक का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है जिसका वॉल्यूम करीब 13,000 क्यूबिक फीट है जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से दो गुना ज्यादा विशाल है ये पिरामिड कितना ज्यादा अमेजिंग है अब तक तो आप जान ही चुके होंगे नंबर सात दक्षिण भारत के लगभग हर शहर में ऐसे कई प्राचीन फोर्ट मौजूद है जो दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में मदद करते हैं केरल तमिलनाडु कर्नाटक आदि शहरों में आज भी ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं और तेलंगाना के वारंगल शहर में स्थित वारंगल किला उन्हीं प्राचीन फोर्ट्स में से एक है इस भव्य किले का निर्माण बारहवीं शताब्दी के आसपास काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव ने किया था लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गयी जिसके बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने इसका निर्माण करवाया था इस फोर्ट आरोप कई बार हमला किया गया था लेकिन मिस्ट्री ये है की इस किले में एक शिवलिंग स्थापित है जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का है और इस पर कोई निशान है तो कई सौ सालों पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के दौरान एक भी निशान नहीं छूटते थे ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है नंबर छह दोस्तों इतिहास के बारे में जानकारी उनके मिले हुए सबूतों से लगती है लेकिन आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में प्राचीन चीजों को अद्भुत नहीं समझा जा रहा है और न ही उन्हें महत्व दिया जाता है इसका अंदाजा आप इसी बात ऐसी लगा सकते हैं की यूएसए के बैराबू विस्कॉन्सिन में एक मैन माउंट है लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसके निचले हिस्से पर से रोड निकाल दी जिसके चलते ये प्राचीन माउंट काफी बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और साथ ही इसका अट्रैक्शन भी कम हो गया है इसके बारे में ये तो अब तक किसी को पता नहीं है कि इस माउंट को आखिरकार किसने बनाया लेकिन इसके पास लिखा एक नोट ये बताता है की इसे माउंट बिल्डर्स नाम के एक कल्चरल ग्रुप के द्वारा आज ऐसी करीब बारह साल पहले बनाया गया था ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा ही वियर्ड है नंबर पाँच दोस्तों यदि इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि कोलंबस अक्टूबर चौदह में अमेरिका पहुंचे, तो हाल की पुरातात्विक खोजें हमें ये बताती हैं कि उस तारीख से कई दशक पहले ही कुछ यूरोपीय नई दुनिया में आ चुके थे जिसका पता वहां खोजे गए मोतियों से लगा है आपको बता दें अलास्का में जिस स्थान से ये मोती खोजे गए हैं 
वो प्राचीन व्यापार मार्गो की विशेषता वाला क्षेत्र है इन मोती के बीच में एक छेद के साथ ये एक ब्लू बेरी ऐसी थोड़ा अधिक बड़े और बेरी के समान रंग के ही है जिन्हें 1440 और 1480 के बीच दिनांकित किए गए हैं ये मोतियों पर नहीं बल्कि पाए गए स्ट्रिंग पर किए गए रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा प्रमाणित हैं। इन्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद उन्हें गहने के रूप में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन असल में मिस्ट्री तो ये है की जब कोलम्बस चौदह में यूरोप पहुँचे तो ये मोती उनसे पहले आखिर कैसे अलास्का में आए ये बात आज भी एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है नंबर चार दोस्तों कुछ टैनी ट्रिपलियन कल्चर के बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे दरअसल ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कल्चर था जो जहाँ भी रहता था अपने सेटलमेंट्स बनाता था लेकिन जब ये जगह की तख्ता पलट करते थे तब ये अपने पुराने सेटलमेंट्स को पूरी तरह जला हर सबूत मिटा दिया करते थे और उसके बाद ये जगह बदलते थे इनके सबसे पहले होने के सबूत रोमानिया में मिले थे जो करीब साढ़े साल पुराने थे लेकिन उसके बाद जब इस सेटलमेंट पर रिसर्च की गई तब इनके होने के सबूत मोल्डोवा और यूक्रेन में भी मिले जो दिखाते हैं कि ये कल्चर पूरी तरह से 2700 साल पहले खत्म हो गया था लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कल्चर के लोग कुछ कच्ची मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स उस आग में छोड़ देते थे जो बहुत अजीब बात रही है कि आखिर वो पूरे सेटलमेंट को तबाह करते थे लेकिन फिर वो मिट्टी के आर्टिफैक्ट को कैसे वहाँ छोड़ देते थे ये बात आज भी एक रहस्य है नंबर तीन डेल्फी एक प्राचीन शहर है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक मंदिर और अपोलो के देवज्ञ की सीट है ये कोरिंथ की खाड़ी से लगभग छह मील दूर माउंट परनासस की खड़ी निचली ढलान पर फोकस के क्षेत्र में स्थित है डेल्फी अब अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों वाला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है इसे उन्नीस में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था प्राचीन यूनानियों द्वारा डेल्फी को विश्व का केंद्र माना जाता था लेकिन प्राचीन मिथ के अनुसार जीवस ने दो ईगल जारी किए थे एक पूर्व से और दूसरा पश्चिम से और उन्हें केंद्र की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया वो डेल्फी के भविष्य के स्थल पर मिले और उस स्थान को ओम्फोलिस यानी नाभी नामक एक पत्थर से चिन्हित किया गया जिसे बाद में अपोलो के मंदिर में रखा गया था किम दंती के अनुसार डेल्फी में देवज्ञ मूल रूप से पृथ्वी की देवी गैया का था और उसके बच्चे अजगर सर्प द्वारा संरक्षित था कहा जाता है की अपोलो ने अजगर को मार डाला और वहाँ अपना खुद का देवज्ञ स्थापित किया ये थोड़ा क्रीपी है नंबर दो दोस्तों अठारह के अंत में विनी पैशिकी लेक के पास सेनेकल लैड के लिए एक बाढ़ पोस्ट खोदने वाले श्रमिकों के एक समूह ने एक अजीब अंडे के आकार की कलाकृति की खोज की जो साफ तौर पर यह बता रही थी कि ये प्रकृति का काम नहीं है पत्थर को दो अलग अलग आकार को औजारों के साथ एंड टू एंड ड्रिल किया गया था और इसकी सतह के ऊपर चिकनी पॉलिश की गयी थी केवल चार इंच ऊंचा और ढाई इंच चौड़ा पत्थर छोटा था लेकिन इसकी सजावट बहुत बड़ी थी अपने अजीब बाहरी और निर्माण के अलावा इस पत्थर को एक सादे ज्यामितीय अंडे के आकार के चेहरे के साथ साथ इसे खगोलीय प्रतीकों से भी चिन्हित किया गया था पत्थर की प्रारंभिक व्याख्या सबसे सरल उत्तर से शुरू हुई और ये बताते हुए कि ये केवल जनजातियों के बीच एक शांति संधि की याद दिलाता है हालाँकि ये विचार लंबे समय तक नहीं रहा और इसके तुरंत बाद ये अनुमान लगाया गया की पत्थर वास्तव में किसी प्रकार का एक प्राचीन उपकरण था नंबर एक जेनिंग्स रेंडोल्फ रेजर के निर्माण के दौरान असामान्य रॉक संरचना का पता चला था दरअसल वहाँ चट्टान का एक बड़ा वॉफल पैटर्न देखने को मिला जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ से सैंड स्टोन को हटा दिया गया था और उस जगह में सीमेंट की रेत छोड़ दी गई थी इस चट्टान की खोज शॉ के द्वारा की गयी थी जो वेस्ट वर्जीनिया के निवासी थे जो एक शहर था जो झील में डूबा हुआ था जब उन्नीस के दशक के अंत में बांध बनाया गया था तब कुछ निवासियों ने अनुमान लगाया कि ये एक विशाल रेप्टाइल्स की त्वचा के पैटर्न से अजीब संरचनाएं बन गई थी दूसरों ने सुझाव दिया कि ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों का प्रमाण था यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और अन्य जियोलॉजिस्ट ऑफ एजेंसी द्वारा जांच करने पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये चट्टान एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था ये जो भी था वो बहुत ही अजीब था तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद